Moin Moin Leute, mein Name ist Refazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dokan Bell Video und ja, der LR Trunks ist in der Haus und wir machen ein paar Multisummen. Und zwar genau drei Stück, 150 Steine werde ich in diesen Banner investieren. Ich habe aktuell nicht vor, noch weitere Steine zu investieren. Der Grund, mehrere. Und aus dem Grund gucken wir uns erstmal den Banner an, denn der ist gerade erst frisch raufgespielt worden. Es ist Montag früh, ihr seht dieses Video ein bisschen später da ich relativ viel vorbereitet habe für die Woche und ähm, ja, ich bin ein bisschen im Fighters Fieber, aber was soll's. Von vornherein, viele von euch, ja, ich gehe auf den LR Trunks. Ihr müsst bedenken, solche Karten haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, aber normalerweise haben LR Karten eine geringe Wahrscheinlichkeit, weil sie nicht gefeatured sind, das heißt, sie sind die Prominenten im Banner. Gefeatured Karten haben, wenn ich mich nicht irre, ihr könnt mir gerne in die Kommentare äh, den richtigen Wert schreiben, dafür, dazu gibt es ja einige Statistiken, aber ich meine, gefeatured Karten haben so eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass man sie zieht. In diesem Banner ist der LR Trunks gefeatured, bedeutet ihr könnt ihn aus dem prominenten Pool ziehen und das ist dieser junge Mann hier. Sehr coole Karte, aber es sind ein paar mehr Karten drin und zwar schauen wir uns das an. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 gefeaturete Karten, ein normaler Banner hat was, 6 bis 7, vielleicht mal 8, da sind 19 gefeaturete Karten in diesem Banner, rechnet euch einfach mal aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, genau die gefeaturete Karte zu ziehen, die ihr haben möchtet, deswegen sage ich immer wieder, es ist bei LRs eine sehr starke Glückssache, einer von euch kann ihn mit 5 Steinen im Single ziehen, was wahrscheinlich sowieso die Hälfte von euch machen werden, wenn man den Kommentaren nachgeht, andere werden hier 1000 Stones investieren und ihn nicht ziehen. Müsst ihr selber wissen. Ich persönlich finde, es ist nicht gut, auf LRs zu gehen, weil entweder man hat extrem viele Steine oder extrem viel Glück und beides ist einfach, ja, Glückssache. Aber wir gehen rein und ihr habt schon gesehen, es sind auch SRs drin. Das finde ich ein bisschen doof. Also hier die Intpan, die Techpan, den Tech Trunks und auch noch diesen Agility Trunks da sind und auch noch den physischen Trunks. Das sind SR-Karten, mit denen kann man gar nichts anfangen. Der Xeno Trunks ist ganz okay. Das ist ein Aea, der Aela. Das bedeutet, der kann mehrere treffen, wenn ihr einen Doken Awakened. Dann haben wir hier den SR Trunks, eine sehr coole Support-Einheit, die leider noch kein Doken Awakening hat, wenn ich mich nicht irre. Also sobald ihr einen Doken Awakening bekommt, ist den SDR Team eine gute, eine gute Support-Einheit. Diesen äh, Super Trunks finde ich okay, den habe ich schon, also ich habe sowieso alle hier aus dem Banner schon, bis auf den LR. Haben wir den physischen Super Trunks, haben wir die Mai, die auch eine coole Karte ist, aber die man nicht unbedingt braucht. Ähm, der Tech Trunks wird äh, ganz okay, wenn man einen Doken Awakened, das wird er zum Super Saiyan Future Trunks. Dann haben wir den Tech äh, Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta, der ist, na, da ist der Int um einiges besser, aber wenn ihr den zieht, könnt ihr zum Beispiel für den Int für Super Attacke nutzen. Dieser physische Trunks ist in einem äh, Super Saiyan 3 physischen Gotenks -Team, äh, Go Team ganz gut. Da haben wir die physische Pan, eine gute Support Einheit. Ähm, dann haben wir den Agility GT Trunks, der ist okay, weil man Yuka wie er an seinem Passive Skill sieht. Dann haben wir den SDR Trunks, einer der besten Support Einheiten für ein Super Saiyan 4 Team, ähm, also Super Saiyan 4 SDR Team mit Goku zusammen mit dem Super Saiyan 3 Kit Goku, ähm, also eigentlich auch eine Karte, die man nutzen kann. Den Agility Xeno Trunks, keine Ahnung, den habe ich mir, mit dem habe ich mich noch nicht befasst, aber ich habe den auch. Äh, dann haben wir den Tech äh, Super Saiyan Trunks GT, ich glaube, der ist so okay, der hat Key plus 2. Wenn er einen Doken Awakening hat, kriegt er wahrscheinlich nochmal irgendwas Passives, also könnte eine gute Support Einheit sein, weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Und natürlich den LR Trunks. Die Mechanik vom LR Trunks ist eigentlich, dass er einen eingebauten Crit hat. Das bedeutet, der crittet relativ oft und es ist eine sehr, sehr coole Karte für ein ähm, ja, half Saiyan team Also für ein Team, wo Ultimate Go in der Lead ist, der neue SDR Ultimate Go. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich ihn gerne haben würde. Ich muss gestehen, ich habe ja ein paar LR-Karten schon gezogen. Den Goku Black zum Beispiel, den Margin Vegeta. Ich benutze sie so gut wie nie, was ein bisschen schade ist, dafür, dass es eigentlich so gute und so seltene Karten sind. Jeder von euch muss es aber für sich selbst entscheiden. Also, wir gehen jetzt aber in die Summons rein. Wie gehabt, drei Multi-Summons. Den ähm, mittleren machen wir gemeinsam. Wenn ihr Bock drauf habt, habe ich schon ein Weilchen nicht gemacht. Und ich bin gerade dabei, die Androids ähm, ja, zu farmen. Ist falsch, weil ich hatte die LR-Androids ja schon. Aber ich werde wahrscheinlich nochmal ein Video ähm, dazu machen, warum es sich lohnt. Ihr, kommt, ihr bekommt insgesamt so knapp 30 Stones. Ihr bekommt Elder Kais und so weiter. Deswegen ist es schon ganz okay und 100% LR. Uh, Free-to-Play ist nie eine schlechte Sache. Also fangen wir mit den ersten an und wir bleiben Super Saiyan 1 oder gehen wir 2? Es waren nicht so viele Pots. Ja, wir gehen zu Super Saiyan 2 und wir bleiben dabei. Also mein Summon-Glück ist so mua, aktuell. Ich habe auch nicht ganz so viel gesummt. Ähm, und ähm, wir fangen mit dem Beerus an. Und das ist der SR-Tech-Beerus, den ich nicht gebrauchen kann. 
Dann haben wir einen Tenshin Han. Oder Tien, je nachdem, wie man ihn kennt. Wir gehen weiter zu einem Raditz. Yay. Ja, fängt schon mal echt gut an. Wir... Oh. Okay, ich wusste gar nicht, dass der Banner ist. <lacht> ja, das ist der LR Broly. Wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem gefeaturten Banner reingeht, LR Trunks haben möchte und den LR Broly zieht? Weißt du, was richtig geil daran ist? Ich habe ihn noch nicht. Das ist einer der LR-Karten, die ich nie ziehen konnte, selbst in den damals gefeaturten Banner. Okay, das Video hat sich schon mal gelohnt. Äh, ich brauche jetzt viel Zenny, um den hoch zu leveln, aber das freut mich. Okay, ihr, falls ihr es nicht wisst, ähm, Ella Broly ist in dem Banner wohl mit drin. Ja, Hashtag, äh, Hashtag angefeatured, sage ich nur. Ich ziehe ja nicht gefeaturete Karten, ich ziehe immer ungefeaturete Karten. Jetzt habe ich einen LR gezogen. Zwar den falschen, aber hey, ich nehme ihn. Äh, ja, so viel zu meinem Summon-Glück. Natürlich kann ich jetzt in dem Rest des Videos vergessen, Trunks zu ziehen, wenn er mir schon LR gezogen hat. Aber wir haben hier The Curiosity for the Unknown Pan GT. Das ist eine Bannerkarte, wem interessiert es? Und am Ende ziehen wir noch ein Sorbet. Mm, lecker, lecker. Äh, ach ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Dann haben wir noch einen Börter. Oh, immer noch nicht fertig? Ich hätte schon... Ja, ich weiß ja, Multisummons Multi kann ich nie mitzählen. Jetzt aber, Master Roshi. Also das heißt, ich habe eine SSR-Karte nur gezogen. Und im Schnitt sage ich, ein Multisummon, eine SSR-Karte ist ein guter Schnitt. Und das ist der LR Broly. Ich glaube es einfach nicht. So, zack, gleich hier, damit du bloß nicht wegkommst. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, in super Tage kann man sogar farmen. Das ist doch mal eine nice Sache. Wisst ihr was? Weil es so schön ist, machen wir jetzt einen gemeinsam. Wenn ihr Bock drauf habt, ich versuche euch ein bisschen von meinem gerade gezogenen Glück zu ziehen. Das ist echt geil. Also ich will lieber den LR Trunks, aber den nehme ich. Der hat mir für ein Extreme Team und für World Tournament noch gefehlt. Eine sehr coole Sache. Ja, ihr kennt das Spiel. Also je nachdem, was für ein Spiel, was für ein Banner nach Wahl. Ich ziehe zurück, zähle bis drei, lasse los. Ihr könnt mir gerne auf Twitter schreiben, was ihr gezogen habt oder unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück, wie ich es gerade hatte. In einem, in einem Video zwei LRs zu ziehen, ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Sache, aber ich sollte nicht zu viel träumen. Also, ich ziehe zurück, ich bin Super Saiyan, Release ist normal. 3, 2, 1 und ab geht die Lutz. Mal sehen, ob wir noch irgendwas äh, Brauchbares aus diesem äh, Summon Video ziehen können mit einem Super Saiyan 3. Jawohl, Super Saiyan 3 heißt, wenn ich mich nicht irre, eine Bannerkarte hundertprozentig. Wir fangen an. Noch ein Tien. Ich warte immer noch auf eine gute Tien-Karte. Wobei es gibt die Support-Tech-Karte, die ist ganz gut. Die habe ich auch nie gezogen. Wir haben den Sta Starter Goku. Wenn ich Starter Goku sage, meine ich, wenn ihr das Spiel anfangt, könnt ihr einmal kostenlos ziehen. Und entweder das ist der Goku, den ihr ziehen könnt, oder ihr könnt den Cell. Ich persönlich habe, als ich das Spiel angefangen habe, Cell gezogen. Aber okay. Ähm, Videl, die ich immer noch gerne in Fighters sie hätte, muss ich sagen, die würde da ganz gut reinpassen. Ihr Vater, in ungefähr der gleichen Pose. Okay. In Hercules. Wir gehen zum Börter. Ne, Captain Ginyu ist das. Okay. Der ist ein Banner Trunks. Das ist aber nicht der für meinen Super Saiyan 3. Okay. Das ist ein SR, bitte. Ja. Warum sage ich ein SR, bitte? Weil wenn das ein SSR wäre, wäre das der, der Typ, weswegen Super Saiyan 3 hatte. Den Luis kann ich nicht gebrauchen. Wir haben noch eine Bannerkarte, die Pan, die wir schon mal gesehen haben. Also zwei Bannerkarten, zweimal SR. Das meine ich halt bei 20 Karten. Und wir ziehen den physischen Super Saiyan oder Super Trunks. Ah, kann ich nicht gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Schade eigentlich. Ich hätte gerne den anderen physischen Trunks gezogen. Ja, war was soll's. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Oder ist das der Starter Goku? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber gut, ein Super Saiyan 3 für den. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Also, letzten Multisum des Videos. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Schreibt gerne unten rein, was ihr gezogen habt. Ich persönlich muss gestehen, den LR Trunks zu ziehen, das ist jetzt in die Weite gerückt. Herkules rechts, ich sage mal, es bedeutet Pech, aber es muss nicht sein, denn ich habe meinen LR Goku Black aus dem Herkules rechts zusammengezogen. Ähm, wir gehen rein, mal sehen. Also ich habe ein Nichts, aus dem Nichts LR gezogen. Ich hatte einen Super Saiyan 3, der mir nicht wirklich was gebracht hat. Und jetzt gucke ich mal, was im letzten Summon dann damit am Start ist. Und wir fangen mit einer Pan, Banner Pan, yay, Banner Pan. Uh, ich sage diese ganzen SRs in dem Banner, weil die ziehen euch die Wahrscheinlichkeit, eine andere Bannerkarte zu ziehen, weil es ist nun mal eine Bannerkarte. So, den Margin Boo Go Tanks brauche ich nicht, habe ich schon Doku Awakened. Kommt demnächst ein Video mit nur Margin Boos, Team Showcase. Mache ich übrigens ganz gerne diese Team Showcases, die machen echt Spaß, mal ein paar Teams zusammenzustellen, zu gucken, was passiert. 
wie weit man damit kommt und so weiter. So, wir gehen zu Dabura. Das könnte ein Dead Multi werden. Uh, Mr. Satan mit Cape. Ui, wer will ihn nicht? Oder Herkules. Kit Gohan. Den will auch keiner haben. Riku. Er ist aber von allem was dabei. Boo Saga, Namek Saga, Android Saga, Freezer Saga. Ja, Namek Saga, ne? First vom Freezer. Und ich glaube, das wird tatsächlich der einzige... Nein, wir haben noch einen Super Trunks. Und zwar der SDR, glaube ich, ist das so. Jo. Das heißt, noch eine Bannerkarte. Hätte auch der Trunks sein können, den ich gerne haben möchte. Wir gehen noch zu einem Babidi. Babidi. Und ich glaube, das war's. Das war's. That's it. Dum, 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 dum. Wobei, wisst ihr was, wir machen am Ende noch was anderes, das mache ich sehr selten, aber dann habe ich 200 Steine und dann war's das, ich habe nämlich nur noch 17 St 70 Stones, ich werde demnächst keine kaufen, farmen kann ich auch nicht mehr wirklich, welche. Das heißt, wir machen jetzt nochmal 10 Single Summons gemeinsam, denn viele sagen von euch, ja, Single Summons hat man mehr Glück, es ist eigentlich egal, also ein Single Summon und ein Multi Summon ist einfach nur ein Multi, bei einigen kriegt man ein bisschen was dafür. So, ich mache mir hier mal so ein Summon. Ich habe hier nämlich gerade so ein paar Bonbons, die packe ich hier zwei Seiten, dann zähle zähl ich sie mit. Ähm, beim Single Summon ist es einfach, ja, man kann ja Glück haben. Beim Multi Summon kann man genauso viel Glück haben. Beim Multi Summon zieht man nur halt zehnmal gleich. Und ich bin jemand, wenn ich weiß, ich will sowieso zehnmal ziehen. Warum sollte ich dann zehnmal einzeln ziehen? Dann kann ich auch zehnmal am Stück ziehen. So, wir fangen mit dem Master Roshi. Ich habe jetzt alle, also jeden zehnten Pull einen LR. Einen LR. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Einen SSR. Jetzt gucken wir mal, ob wir dabei bleiben, ob ich jetzt 10 Singles mache. Das brauche ich gar nicht, man muss nur 20 Stones am Ende haben, kann man auch so runterziehen. 2, ähm, 3, äh. ob, ob ich jetzt bei dem Schnitt bleibe oder ob es so ist, dass ich jetzt kein SSR ziehe. Also wir haben zwei Bannerkarten, SSR Bannerkarten, wir haben ein LR, der ungefeatured ist. Warum nicht? Nehme ich gleich mit dem ersten Multi. Passiert auch sehr selten, das ist der Bura, oder? Jo. Auch selten gesehen, die Karte, aber SR. Baba freut sich mal wieder. Finde ich übrigens gut, die neue äh, Art und Weise, wie sie das ganze ähm, Interface des Spiels geändert haben. Das ist ein bisschen besser wie früher, finde ich persönlich. Meine Meinung, ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, was ihr davon haltet. So, das ist eins, zwei. Hm, wir sind jetzt bei... Ich mache doch trotzdem mit dem Baum, dann weiß ich ungefähr, bei welchem ich bin. Drei. Dritter Summon. Äh, wir bleiben Wasser Engine 2. Bum, 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 bum. Und das ist... Wow. SR Kid Goku. Ich meine, den kann man zu Super Saiyan 3 weiterentwickeln. Mit dem Doken Awakening. Aber ich bin mir nicht sicher. Der kam bei uns ja eigentlich nicht mit dem richtigen Banner. Der war, glaube ich, beim Omega Charon Banner eigentlich dabei. Und war bei uns nicht der Fall. Der ist irgendwann einfach in dem Pool gewesen. Also in dem äh, Kartenpool. Habe ich noch nie wirklich benutzt. Vielleicht mal mit einem Kid Goku Team. Dann würde der da gut reinpassen, auch wenn der nur ein SR ist. Weil da haben auch einige von euch gefragt, ob ich nicht ein Kid Goku Team machen möchte. Kann ich versuchen, das Problem ist, dass es nicht viele Kid Gokus gibt. Dann müsste ich Kid Goku OG Dragon Ball und Kid Goku GT nehmen. Und wenn ich die beiden zusammenpacke, dann kriege ich vielleicht ein ganzes Team hin. Das ist äh, Whis Anzug Vegeta. Yay! Das sind richtig, ähm, wie nennt sich das? Fire Summons hier. So, also ich glaube, wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt bei dem 6. 1, 2, 3, nee, bei dem 5. Bonbons for the win. 1, 2, 3, 4. Also ich werde sehr wahrscheinlich nicht in diesen Banner wiederkommen. Das hört sich jetzt ein bisschen lauter an. Das ist nämlich mein Kaffee, den ich fast vergessen hatte. Kaffee am Morgen betreibt Kummer und Sorgen. Das ist eine sehr, sehr lange Super Saiyan 2 Animation. Ja, brauche ich nicht. Pascha! Habe ich auch in SDR. Das ist ja die... SSR-Einheit, die Big äh, Giant Ape ist. Ich freue mich, wenn Tapion zu uns kommt. Da werde ich mal so ein richtig cooles äh, Giant-Team aufbauen, weil er ja der Kategorienleader dafür ist. Da ist waren ein paar Pots. Sind fast durch, aber schreibt mir gerne unten rein, wie euer Glück war. Ich hoffe, dass einige von euch den LR Trunks ziehen konnten. Ich kann mich über mein Glück nicht beschweren. Ich habe drei SSRs. Eins davon ist ein Wow, okay, Hashtag angefeatured. Warum nicht? Kalifla. Ja, Kalifla zieht man einfach mal so aus dem Trunks Banner wieder eine ungefeaturete Karte. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Wow. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht über die freue. Ich, ich hoffe ja, die bekommt irgendwann noch so ein Doken Awakening. 
Und ich glaube, mit der kann ich jetzt ihren letzten Pfad aufmachen. Ich habe damals ja wirklich versucht, sie zu bekommen und habe sie nicht bekommen. Und mittlerweile habe ich sie so ein paar Mal in anderen Bannern gezogen. Deswegen bin ich ja auch bei dem aktuellen Banner, wo Kale und Kalifla drin sind, überhaupt nicht reingegangen. Weil ich mir gedacht habe, ich habe beide Karten mittlerweile anders gezogen und ich ziehe sie bestimmt noch ein paar Mal. Genauso wie äh, Shin, Supreme Kai, den braucht kein Mensch, bin ich ganz ehrlich. So, drei haben wir noch. Das heißt, ich habe meinen Schnitt habe ich schon wieder. Mal sehen, und wenn ich noch ein SSR ziehe, ist mein Schnitt sogar höher als das, was ich im Allgemeinen im Schnitt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pods. Äh, ich glaube, 5 und 7 heißt was Gutes. Wobei an, an sich die Animationen sind immer so. Okay, ist das ein Crackscreen? Bitte ein Crackscreen. Jawoll, noch ein SSR. Da kann man Glück haben. It's over, Freezer. Mit ein Wow. Ich ziehe aber auch alles hier. Agility, Super Saiyan Gohan Teen von... Ähm, das ist von der Family Kamehameha-Reihe, glaube ich. Brothers Will. Ja, äh, der hat mir noch gefehlt. Ich habe den Goku und ich habe den Goten, aber den habe ich noch nicht gehabt. Meine ich. Müssen ich mal schauen. Kann man auch nicht gebrauchen. Das ist für ein Broly-Team ganz nett, weil die alle ähm, Brolys Rampage aufheben. Also für neue Spieler ist es ganz gut, das zu haben als Passiv. Ich kann damit aber nicht wirklich was anfangen. Bedeutet, ich habe jetzt in den Single Summons zwei SSRs gezogen. Beide waren nicht gefeatured. Ich sage ja, Hashtag angefeatured. Deswegen werde ich auf dem LR Trunks auch nicht wild gehen. Der ist gefeatured. Das ist was halt. Oh. Na, ja, was ziehen wir jetzt? Noch ein paar, das ist eine Bannerkarte. Ich brauche auf gefeaturete Karten eigentlich nicht mehr gehen. Mein Glück sagt immer, ja komm, du willst eigentlich irgendwas, was nicht in dem Banner ist. Deswegen ziehst du ja in dem Banner, wo diese Karte drin ist. Und das ist jetzt der letzte. Wenn ihr wollt, machen wir den letzten auch nochmal zusammen. Und dann war es das für mich in diesem Banner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde sowieso viel Zeit in Fighter Z in nächster Zeit investieren. Dokkan Battle wird weiterhin kommen, keine Sorgen. Dazu kommt aber auch noch ein Video. Aber der LR Trunks wird irgendwann wieder kommen. Also, ihr kennt den Drill. Haben wir schon einmal in diesem Video gemacht. Ich ziehe jetzt zurück. Ich bleibe Baseform. Mein Glück ist over. 3, 2, 1. Los geht's. Jo, Baseform. Das wird eine Rare Karte. Also einen zweiten Crack Screen. Äh, nö. Das ist äh, Baby Pan. Toll. Wer braucht sie nicht? Wer braucht sie nicht? Na gut. Also beschweren kann ich mich auf jeden Fall nicht. Ich habe LR Broly gezogen. Ich habe meinen SSR-Schnitt überzogen. Also ich habe bei 200 Steinen jetzt... Wie viele habe ich gezogen? Äh, ein... Na, kommen wir, guck, können wir uns ja kurz angucken. Ich glaube, ich habe 5 gezogen. Character List. Ba, ba, ba. Also wir haben einmal 1, 2... Haben wir hier 3... 4... Und 5, jo, 5 SSRs bei 200 Steinen, das ist ein okay Schnitt, da kann man nicht meckern. Es geht besser, es geht aber deutlich schlechter und ich hoffe wirklich, dass ihr mehr Glück habt als ich, dass ihr euren LR Trunks zieht, wenn ihr es darauf anlegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich nicht jedem empfehlen. Das soll es jetzt gewesen sein, ich freue mich wie gewohnt über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und auch wenn ihr Glück hattet, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten könnt ihr euch auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen. Und mich selbstverständlich abonnieren, wenn ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.